हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है अनेजा एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में आज जो है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है लेक्चर नंबर थ्री इससे पहले हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की फ्रेंड्स दो वीडियो आ चुकी हैं अगर अभी आप नए हैं और आपने मेरी वो दो वीडियोज नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके हमारी वीडियो नंबर वन और वीडियो नंबर टू को आप देख सकते हैं उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो नंबर थ्री पे आइए फ्रेंड्स तो वीडियो नंबर थ्री में जो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नाइनटीन जी हाँ फ्रेंड्स 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में दूसरी जो चीज़ इसमें आज हम स्टडी करेंगे वो है फ्रेंड्स इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री जी हाँ फ्रेंड्स बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे कोर्स में ये दो टॉपिक हैं पहला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये क्या है इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे कैसे पड़ा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जो कि है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री पे तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बात करें हमारे पहले टॉपिक की तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फ्रेंड्स देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो ये वर्ड है इसमें ये न्यू का मतलब क्या है ये 1991 में आई एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसको लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे हमारे उस समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है जी वो इसको लेकर आए थे तो इसके जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जुलाई ट्वेंटी को बाई द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उनके द्वारा नाइनटीन में ये इम्प्लीमेंट हुई थी पॉलिसी हमारे देश में फ्रेंड्स इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी हो वो देश के इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और उसको चलाने के लिए बनाई जाती है 1991 से पहले जुलाई ट्वेंटी फोर्थ नाइनटीन से पहले इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कैसे था इकोनॉमिक सिस्टम ये बात सच्चाई है फ्रेंड्स कि मिक्स इकोनॉमी सिस्टम था हमारा जिसके अंदर हमारा मार्केट की मार्केट इकोनॉमी की जो बेनिफिट्स हैं और हमारे जो सोशलिस्टिक uh, इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हैं यानी कि मार्केट इकोनॉमी से मेरा मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से मतलब क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट लोग मिल और पब्लिकली सोशलिस्टिक सरकार मिल दोनों मिल क्या करते थे गवर्नमेंट को चलाते थे लेकिन इसके बावजूद जो ज्यादा कंट्रोल था जो कंट्रोल दिखता था जो डोमिनेंस दिखती थी जो हावीपन दिखता था वो किसका था गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फॉर्म्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं आप गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बिजनेसेस ज्यादा थे प्राइवेट कंट्रोल्ड बिजनेसेस कम थे और गवर्नमेंट के इस कंट्रोल्ड बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं ये पॉलिसी के अंदर 1991 से पहले की जो पॉलिसी थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही थी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसके चलते हमने ज़रूरत महसूस करी कि भाई अब इस पॉलिसी को बंद करके इसकी जगह एक नई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए तो फ्रेंड्स पहले क्या था और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्सड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसा कि आपको मैंने बताया गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलके क्या करती थी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम को चलाती थी बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम पूंजीवादी सिस्टम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिस्टम और विद दोज ऑफ द प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम प्लैंड इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब क्या है हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सिस्टम तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम मार्केट इकोनॉमिक से मतलब क्या है जो जनता लोग जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग मिलकर चला रहे हैं और प्लैंड मतलब जो गवर्नमेंट चला रही है दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे थे बट ऑन जुलाई 24, 1991, इंडिया इंस्टीट्यूटेड लेकर आई क्या अ सीरीज ऑफ ऑन गोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रेंड्स एक सीरीज ये एक रातों रात आया बदलाव नहीं था एक सीरीज थी एक पूरी की पूरी चेन थी जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स बहुत सारे बदलाव लाए गए बल्कि जुलाई ट्वेंटी फोर्थ में इस बदलावों को लेकर आया गया और ये बदलाव काफी समय तक आते रहे अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लाने के कारणों की तो उसमें कुछ कारण ये थे कि जो पुरानी पॉलिसी थी फ्रेंड्स वो आउटडेट हो चुकी थी उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा दिखता था प्राइवेट लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था और वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्लोज फॉर्म में बांध के रखे हुए थी हमारी इकोनॉमी जो थी बाकी कंट्री की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई नहीं थी इंटीग्रेट नहीं थी और कोई भी देश जब बाकी देशों के साथ मिलके साथ मिलके नहीं चलता तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है क्योंकि वो नो हाउ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ 
नॉलेज इन सब चीज़ों की शेयरिंग से दूर रह जाता है वंचित रह जाता है जिसके चलते हमारी इकॉनमी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसके साथ साथ बहुत सारे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे लाइसेंसिंग सिस्टम थे 1991 से पहले अगर आपको कोई अपना व्यवसाय कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको दुनिया भर के हर्डल से होकर गुजरना पड़ेगा सरकारी ऐसे सिस्टम थे सरकार के ऐसे सिस्टम थे फ्रेंड्स कि जिसमें आपको दुनिया भर के अननेसेसरी लाइसेंस लेने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थे जिसके चलते हमें महसूस हुई क्या एक नई पॉलिसी जिसके अंदर हम बदलाव लेकर आए उसकी उसी बदलाव को हमने नाम दिया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 जिसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो कि उस समय हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 जुलाई 24 को बस याद होना चाहिए आपको एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है अगर आपने एग्जाम में लिखा ये तो इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फ्रेंड्स इस पॉलिसी के पहला ऑब्जेक्टिव था हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कहीं ना कहीं 91 से पहले खत्म सा हो गया था हमारी इकॉनमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहा नहीं था इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बात ही मत कीजिए काफ़ी प्रॉब्लम्स थी दूसरा रिमूव इम्बेलेंसेज इन बी स्टेटमेंट फ्रेंड यहाँ पर ये बी से हमारा मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट जी हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम टोटल जितने भी हमारी कंट्री में हम एक्सपोर्ट्स करते हैं और जितने भी हम टोटल इंपोर्ट्स करते हैं उसकी ये एक स्टेटमेंट होती है फ्रेंड्स टोटल एक्सपोर्ट्स और टोटल इंपोर्ट्स की एक स्टेटमेंट होती है और नाइन्टी से पहले हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे या इम्पोर्ट्स ज़्यादा थे जी हाँ फ्रेंड्स इम्पोर्ट्स ज़्यादा थे इम्पोर्ट्स मतलब अब हमें कंट्री के बाहर से खरीदना पड़ रहा था जिसके लिए हमें चाहिए था फॉरेन करेंसी वो हमारे पास ख़त्म होता जा रहा था एक्सपोर्ट्स इतने थे नहीं कि एक्सपोर्ट्स यानी कि कंट्री के बाहर सेल करके हम फॉरेन करेंसी जो हमारे पास अवेलेबल हो पाती थी उसकी कमी हो रही थी और इम्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्ट बिल्स को पे करने के लिए हमारे पास फॉरन करेंसी की नीड थी और वो नीड पूरी नहीं हो पा रही थी इसलिए इम्बेलेंसेस जो डिफरेंस आ रहा था इम्पोर्ट्स के ज़्यादा होने से एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में वो डिफरेंसेस को रिमूव करना और तीसरा रिमूव दी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने आपको जैसा कि मैंने बताया दुनिया भर के अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे उसे हटाना इसी को नाम दिया जाता है लिबरलाइजेशन का क्या नाम दिया जाता है फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन और नेक्स्ट क्रिएट्स कंज्यूमरिज्म 1991 से पहले इकॉनमी के अंदर पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो बोल बाला था वो बहुत ज़्यादा था हर एक कंपनी आप देखेंगे छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सभी कंपनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज थी ज़्यादातर कंपनीज और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी और जो चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज द्वारा बनाई जाती थी कंज्यूमर उसे ही खरीदता था उसके अलावा अगर कंज्यूमर कुछ नया कुछ अच्छा ट्राई करना चाहता था तो उसको वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती थी फ्रेंड्स इसके चलते एक कहते हैं ना कंज्यूमरिज्म आज देखते हैं आप कितनी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में इसे कहते हैं उपभोक्तावाद उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है कंज्यूमर्स का दबदबा है कंज्यूमर मेनली कंट्रोल करता है मार्केट लेकिन पहले ऐसा नहीं था पहले जो बन गया कंज्यूमर को लेना ही पड़ेगा तो वो कंज्यूमरिज्म की कमी थी उस चीज़ को लाना था हमें उस चीज़ को लेकर आना था जो आज आ चुका है तो कंज्यूमरिज्म को लेकर आना था हमें ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव था और नेक्स्ट टू परमिट दी इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अदर कंट्रीज से ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इन सब चीज़ों का आदान प्रदान आसानी से हो सके हमारी कंट्री से ये सब चीज़ें बाहर आसानी से जा सकें और बाहर से ये सब चीज़ें आसानी से आ सके इसका जो फ्लो था वो बिना किसी हर्डल के बिना किसी रुकावट के आराम से हो सके इस चीज को हमें कंसिडर करना था देखना था इसी को हम नाम देते हैं ग्लोबलाइजेशन ये दूसरा पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन पहला पॉइंट था लिबरलाइजेशन और उसके अलावा टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जी हाँ ऑब्जेक्टिव में लास्ट था प्राइवेट लोगों को प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ावा देना गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस तो फ्रेंड्स थी ही बहुत सारी जो बेकार हो चली थी सिख हो चली थी कहने का मतलब है लॉस मेकिंग हो चली थी अब उससे हमारा विश्वास उठता जा रहा था हमारा मेन मकसद है प्राइवेट लोगों को सामने लेकर आना उन लोगों को सामने लेकर आना जो बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से कर नहीं पाते तो प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया भैया इसमें तीन चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ये तीन चीज़ों के अलावा ये बाकी सारे पॉइंट्स मिलके बनते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स
अगर हम बात करें फ्रेंड्स ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तो इसकी तीन ब्रांचेस हैं इसमें तीन चीजें आती हैं पहला है लिबरलाइजेशन दूसरा है प्राइवेटाइजेशन एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन तो एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या है ये तीनों हाँ जी फ्रेंड्स सबसे पहला जो इसमें आता है वो है लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन से हमारा मतलब है कि जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट द्वारा हमारे बिजनेसेस पे लगाई जो जाती हैं उन सबको हटा देना वो सारे रिस्ट्रिक्शंस वो सारे लाइसेंस जो अननेसेसरी लेने पड़ते थे पहले एक बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए वो सारे लाइसेंसेस हटा दिए जाए अगर उसी का नाम दिया गया है यहाँ पे लिबरलाइजेशन जैसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण उदार हो जाना दिल खोल देना जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जब हम छोटे थे तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हमें धीरे धीरे करके आज़ादी मिलती गई अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं अब क्योंकि वो हम पे विश्वास रखते हैं तो इसी विश्वास के चलते उन्होंने हमें आज़ादी दी ठीक उसी प्रकार से विश्वास करके जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी उनको आज़ादी दी गई कि वो अपनी तरफ से कोई भी कार्य कर सकते हैं इसके लिए अब आपको कोई एज सच कोई स्पेशल यू नो लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीज़ों को अगर हम लेकर आते हैं लाइसेंसिंग के सिस्टम को हटा दें इन सब चीज़ों को अगर हम हटा दें जो अननेसेसरी चीज़ें लाइसेंसिंग को लेकर या रिस्ट्रिक्शंस को लेकर हैं तो उसी सिस्टम का नाम दिया जाता है लिबरलाइजेशन तो लिबरलाइजेशन मीन्स इट सिंपली मीन्स रिमूविंग दी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्स सरकार के जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे हटाया जाना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है नेक्स्ट इसमें फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इंक्रीज दी इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द एस 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 आई लघु क्षेत्र के उद्यम लघु क्षेत्र के बिजनेस छोटे बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस इसमें अब लिबरलाइजेशन हम कैसे कर पाते हैं फ्रेंड्स वो बात कर रहा है एक तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट अब एस एस आई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया अब आप अगर एक करोड़ रुपए तक अपने बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक करोड़ रुपए तक की लिमिट में भी रहकर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कहलाएंगे फ्रेंड्स तो कहता है इन्वेस्टमेंट इन द एस एस आई हैज बिन रेस्ड अप टू रुपीज वन करोड़ पहले आप छोटे लेवल का बिजनेस करते थे इन्वेस्टमेंट बहुत कम इन्वेस्टमेंट की लिमिट बहुत कम थी अब इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया जिससे कि नाउ दीज कंपनीज कैन अपग्रेड देयर मशीनरी एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी अब एक करोड़ रुपए तक की लिमिट लिमिट बढ़ाने से अब आप ज्यादा अच्छी बेहतर तरीके से चलने वाली मशीन ला के प्लांट एंड मशीनरी ला के अपने बिजनेस में इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग सिस्टम सिंपल है फ्रेंड्स जो लाइसेंसिंग सिस्टम अननेसेसरी सिस्टम थे उनको हटाया जाना उससे आजादी दिलवाना तीसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम फॉर बेटर कंप्लाइंस ऑफ टैक्स पेमेंट्स जितने भी टैक्स सिस्टम थे पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे बहुत ही कंबरसम थे दिक्कतमई थे बहुत जटिल थे उन सिस्टम को आसान किया गया रीजन लोग टैक्स इवेजन करने लग गए थे लोग टैक्स नहीं देते थे ताकि गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में थोड़ा सा इंक्रीज हो क्योंकि उस समय गवर्नमेंट रेवेन्यूज का डिक्लाइन ही सबसे बड़ा रीजन था गवर्नमेंट की परेशानी का कारण और इस लिबरलाइजेशन में टैक्स सिस्टम को सुधार से क्या होगा फ्रेंड्स लोग प्रॉपर वे से टैक्स पे करेंगे और जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होगा नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स कई लोगों को ये शिकायत थी कि जी टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो टैक्स रेट्स को भी कम किया गया लिबरलाइजेशन के चलते नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फिक्सिंग अप दी प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले क्या था फ्रेंड्स कि अगर आप बिजनेस मैन हैं आप ये मार्कर बेचते हैं राइट right? और इस मार्कर के प्राइजेस क्या तय करेंगे ये आप डिसाइड नहीं करते थे गवर्नमेंट इस चीज में भी अपना हस्तक्षेप रखती थी कंट्रोल रखती थी फ्रेंड्स आज भी कंट्रोल है कुछ जरूरी अहम चीजों में उसे बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी पेट्रोल डीजल राइट मिल्क राइट राइस हो गया उसके अलावा वीट जो जरूरी कोरस ग्रेन है ठीक है जो गरीब लोग लेते हैं या जो एक ऐसी अहम वस्तुएं हैं लाइक जैसे अगर हम बात करें मिल्क जैसी चीजें सॉल्ट जैसी चीजें ये जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट एक हद तक कंट्रोल रखती है आज भी रखती है लेकिन फ्रेंड्स पहले हर एक जरूरी से जरूरी और जो ना जरूरी चीज थी उस पर भी कंट्रोल होता था तो उन सारे कंट्रोल को हटा दिया गया अब जो एस्टैब्लिशमेंट है बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस खुद तय कर सकती हैं और फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स पहले बाहर के देश से कैपिटल गुड्स लाने पे भी क्या थी फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शंस थी कैपिटल गुड्स से हमारा मतलब क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिटल गुड्स से हमारा मतलब है प्लांट एंड मशीनरी और जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की जाए 
राइट उन चीजों को लाने में रिस्ट्रिक्शन थी जो अब हटा दी गई है फ्रेंड्स तो ये सारे तरीकों से लिबरलाइजेशन को सक्सीड किया गया नेक्स्ट जो दो हमारे पास टॉपिक बचते हैं फ्रेंड्स वो हैं प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से हमारा मतलब क्या है फ्रेंड्स इट मींस टू परमिटिंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इंडस्ट्रीज व्हिच वाज प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर ओनली जी हाँ फ्रेंड्स वो सारे सेक्टर्स जो हाँ पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल द्वारा ही इंडस्ट्रीज सेटअप होती थी और गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट right था इंडस्ट्रियल्स इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का अब वो राइट प्राइवेट सेक्टर को भी सौंप दिया जाना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है अब ऐसी इंडस्ट्रीज जहां सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर पाती थी गवर्नमेंट ही अपना सेटअप एस्टेब्लिश कर पाती थी अब वहां प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दे दी कि वो भी आके अपने बिजनेस या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो इट कैन बी अडोप्टेड बाय टू वेज फ्रेंड्स इसे दो तरीके से किया जाता है पहला जिसका नाम है डिस इन्वेस्टमेंट इसमें क्या करते हैं हम इसके अंदर डिस इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड्स हम जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सरकारी क्षेत्र के उद्यम बिजनेसेस होते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड उनके स्टेक को उनके शेयर्स को उनके समता अंशों को उनके मालिकाना हक को हम हैंड ओवर कर देते हैं सेल आउट कर देते हैं किन फ्रेंड्स प्राइवेट लोगों को प्राइवेट हैंड्स में उसको हम क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं जिससे क्या होता है प्राइवेट पर्सन भी अब उस गवर्नमेंट कंपनी में अपना कंट्रोल लेके आ जाता है और अगर फ्रेंड्स हम इन शेयर्स को 51 वन से ज्यादा सेल कर दें तो क्या होगा किसको सेल कर दे प्राइवेट लोगों को तो क्या होगा फ्रेंड्स जो प्राइवेट पर्सन है या ग्रुप ऑफ प्राइवेट पर्सन है अगर उनके पास फिफ्टी से ज्यादा 51% से ज्यादा इक्यावन प्रतिशत से ज्यादा शेयर्स अगर आ जाएंगे तो वो उसके पास उन लोगों के पास उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल आ जाएगा फ्रेंड्स तो एक तो ये कहलाया सेलिंग दी पार्ट ऑफ पी एस यू स्टेट टू द प्राइवेट सेक्टर दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट इसके द्वारा प्राइवेटाइजेशन को हम क्या देते हैं बढ़ावा देते हैं और दूसरा क्लोजिंग डाउन दी ऑपरेशन जी हाँ बिजनेस बंद कर देना कौन से बिजनेसेस ऑफ सिक अंडरटेकिंग्स जो बेकार हो चली उद्यम थे बेकार हो चले बिजनेसेस थे किसके सरकार के विच वर केम अंडर पब्लिक सेक्टर ताकि उन्हें बंद करके सरकार पे जो अननेसेसरी बर्डन है थोड़ा कम किया जाए और उन सारे बिजनेसेस में प्राइवेट लोगों को एंट्री दिलवाई जाए तो फ्रेंड्स इन दो तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन ला पा रहे थे उस समय और नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से हमारा मतलब है इंडियन इकोनॉमी को इंडिया की इकोनॉमी को भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना हमारी इकोनॉमी को खुद की इकोनॉमी को अदर कंट्री की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ताकि सभी एक बराबर आ सकें हो क्या रहा था हम अलग थलग थे हम उनसे काफी डिसइंटीग्रेट हो चुके थे टूट चुके थे तो हमें चाहिए था कि हम अपनी इकोनॉमी को बाकी कंट्री की इकोनॉमीज के साथ भी जोड़ के चले फ्रेंड्स तो इसमें कहता है इंटीग्रेशन ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी विद द लाइन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी संसार के बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ अपनी कंट्री को जोड़ के चलना इसमें चीजें कौन कौन सी आती हैं अगर ऐसा होगा जब बाकी देश की बाकी देशों की इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी के साथ रिलेट करेगी जुड़ जाएगी तो चीजों का आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कैपिटल प्लांट मशीनरी मनी हर एक चीज आराम से आ जा सकेगी जहां पहले क्या था काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और हर्डल्स थी तो कहता है इट इन्वॉल्व दी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ राइट जी एंड मैनी मोर सच थिंग्स तो ये कहलाया हमारा ग्लोबलाइजेशन इस तरह से हमारा प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स हाँ जी फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री हमने जो पढ़ा ये जो पॉलिसी में चेंज आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का चेंज इस चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे बिजनेस और हमारी इंडस्ट्रियल सेटअप पे फ्रेंड्स तो आइए एक एक करके देखते हैं पहला कहता है इंक्रीज कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म अभी बताया था फ्रेंड्स आपको मैंने उपभोक्तावाद अब क्या हुआ कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन कर दी और लिबरलाइजेशन कर दी लिबरलाइजेशन के चलते लाइसेंसिंग जो थे अननेसेसरी उसे खत्म कर दिया प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट लोगों को आने के लिए हमने अलाउ कर दिया कि आप आप भी इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करके काम करके बिजनेस करके एस्टेब्लिश करके प्रॉफिट्स कमाइए आप भी नए नए प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचिए तो इससे क्या हुआ मार्केट के अंदर एकदम से तरह तरह की चीजों की 
तरह तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत सारी किस्में उपलब्ध होनी शुरू हो गई बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई तो इसके चलते कंज्यूमरिज्म बढ़ गया जिसके चलते क्या हुआ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस नाइनटीन नाइनटी वन ऑफकोर्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल बहुत सारी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने शुरू हुए टू द इंडियन कंज्यूमर्स विच इंक्रीज इज कम्पिटिटिव एनवायरमेंट जिसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स कंपिटिटिव एनवायरमेंट आया तो इसका एक पॉइंट ये भी बन गया इंक्रीज कॉम्पिटिशन कंपिटिशन इंक्रीज हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर और दूसरा है क्रिएट्स ग्लोबल मार्केट अब हुआ क्या फ्रेंड्स कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के चलते ग्लोबलाइजेशन में खास तौर पे हमने क्या किया था अभी कि हमारी इकॉनमी वर्ल्ड की बाकी इकॉनमीज के साथ जुड़ गई जिसके चलते क्या हुआ बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट अब हमारी इकॉनमी एक इंडियन इकॉनमी ना रह के क्या बन गई ग्लोबल मार्केट का पार्ट बन गई तो इसके चलते इन सर्विसेस सर्विस सेक्टर में ग्लोबल मार्केट के आने की वजह से पीपल कैन नाउ एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं क्या कर पा रहे हैं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं मतलब एग्जीक्यूट मीन्स वॉट कर पाना ट्रेड सर्विसेज ग्लोबली जहां पहले हम सर्विसेज एक कंट्री में रह के दे पाते थे बैंकिंग सर्विस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस राइट जी आज की डेट में वही इंश्योरेंस सर्विसेज वो सारी सर्विसेज अब हम ग्लोबल सेक्टर पे बाकी कंट्री के लोगों को भी दे पा रहे थे नेक्स्ट कहता है एफिशियंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जी हाँ फ्रेंड्स अब टेक्नोलॉजी में भी काफी सुधार हुआ जिसकी वजह से इनोवेटिव आइडियाज का आना आसान हो गया हमारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो इट प्रोवाइड अस द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सो दैट अवर कंट्रीज बिजनेस विल ग्रो फास्टर जिसके चलते हमारी कंट्री का बिजनेस काफी तेजी से काफी तीर्घ गति से क्या हुआ फ्रेंड्स ग्रो हुआ और नेक्स्ट कहता है मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स सीधी सी बात है जब कंज्यूमरिज्म आएगा तो कंज्यूमर्स को पता लगेगा कि बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में तो उनकी डिमांड भी क्या होगी फ्रेंड्स और ज्यादा बढ़ती जाएगी और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक प्रेशर आएगा किन पे आएगा प्रेशर प्रोड्यूसर साइड पे तो वो अपने आप को पहले के कंपेरिजन में और अच्छा करेंगे और बेटर और एडवांस करेंगे तो कहता है नाव अ डेज कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इंफॉर्म अबाउट दी मार्केट इंफॉर्मेशन उनको पता है मार्केट में वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बाकी देशों में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हमारी कंट्री में भी वही चीजें हमें मिले तो इसके चलते इंडियन प्रोड्यूसर्स पे भी प्रेशर जाता है कि वो अपने अंदर अपनी कमियों को सुधारें जो एक हमारी इंडस्ट्रियल बेस को सुधारने में काफी बड़ा एक योगदान देने वाली बात है फ्रेंड्स लास्ट कहता है ओनली द बेस्टेस्ट विल सर्वाइव जी हाँ फ्रेंड्स जहां पहले सिख इंडस्ट्रीज जो थी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सरकारी क्षेत्र के उद्यम की वहां पहले उनको इजीली बजट के अंदर काफी हेल्प फाइनेंशियल हेल्प फाइनेंशियल एड मिलती थी गवर्नमेंट से अब वो मिलनी बंद हो गई अब क्या है कि आप अपने हिसाब से खुद कमाइए और खुद खाइए वाला हिसाब है अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को टिकना है तो उसे कमाना पड़ेगा और उसे अपने आप को अगर मार्केट में रखना है तो अर्न करके उसे टिकना पड़ेगा और बाकी जितने उसके कंपटीशन में प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ उन्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा वरना आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करवा सकते हैं तो थैंक्स टू दी एलपीजी पॉलिसी दैट द सपोर्ट फ्रॉम सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग दी पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर हैज डिक्लाइन वही जो मैंने आपको बताया सरकार से जो सपोर्ट आना था वो आना बंद हो गया और अब आज की डेट में क्या है सिचुएशन कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है अगर वो कमा रही हैं तो ही वो टिकेंगी वरना वो भी टिकेंगी नहीं फ्रेंड्स तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर थ्री फ्रेंड्स कंप्लीट होता है जिसमें हमने बात करी इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड उससे पहले हमने बात करी एलपीजी पॉलिसी की लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो फ्रेंड्स इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको मैंने कुल मिला के तीन लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट कराया है अगर आप नए हैं फ्रेंड्स तो मेरे पुराने दो लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाके इस वीडियो को बाकी की इससे पहले की दो वीडियोस को देख सकते हैं फ्रेंड्स और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ये वीडियोज़ लाने के लिए और मैं खुद ही फ्रेंड्स अकेले अपना सेंटर भी चला रहा हूँ 
उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी खुद करना वीडियो की एडिटिंग भी खुद करना फ्रेंड्स आप सबके कमेंट्स के जवाब देना फ्रेंड्स मैं कभी नहीं भूलता जहां तक मेरी कोशिश होती है मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में भी रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता ही रहता हूं फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने आज टॉपिक कराया आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरी वेबसाइट डब्ल्यू पे जाके क्लास नोट्स के कॉलम में मेरे इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए उसे नोट कीजिए ये सब चीज़ें रिटर्न में अवेलेबल हैं फ्रेंड्स क्लास नोट्स के मेरे कॉलम www.tarunaneja.com वेबसाइट पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में और अपने बाकी छोटे भाई बहन अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियो पहुंचाइए व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के थ्रू फ्रेंड्स मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आप मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को इतना आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन दे रहे हैं फ्रेंड्स इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स